வணக்கம் நண்பர்களே சாய் மண்பாண்டம் சமையலில் தங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்று நாம் காணப்போகும் ரெசிபி ஏறால் தொக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டை இரண்டு ஒரு லவங்கம் ஒரு அண்ணாச்சிப்பூ சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு போல உரிச்சு வச்சிருக்கேன் நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் இரண்டு நறுக்கிய தக்காளி இரண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி பத்து பல்லு பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மிளகாய் பேஸ்ட்டு எட்டு காஞ்சி மிளகாயை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் தேவைக்கேற்ப நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவைக்கேற்ப இது அரை கிலோ ஏறா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்க நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்த போகிறேன் பொதுவாகவே நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்தினா சுவை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது அரை கிலோ ஏறா செய்கிறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் பட்டை லவங்கம் அண்ணாச்சிப்பு சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாம் ஒன்றா போட்டு வதக்கிக்கோங்க இது மண்பாண்டம்ங்கிறதுனால நீங்கள் கலராமல் விட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் அதனால் கை விடாமல் கலரிட்டே இருங்க வெங்காயம் சீக்கிரம் வேகணும்னா கல் உப்பு இதில் நீங்கள் முன்னாடியே சேர்த்துடலாம் கல் உப்பு போட்டோன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆன உடனே நம்ம ஏற்கனவே நறுக்கிய ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸஸாக ஆனியனும் தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தான் நீங்கள் மண்பாண்டத்தில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கலரிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இந்த வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க முன்னாடியே சேர்க்கறதுனால கருவேப்பிலையில் இருக்க எல்லா சொத்தும் வந்து இந்த உணவு பொருளில் கலந்துடும் கூடவே தக்காளி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா கலரிக்கோங்க கலரிட்டு இது வேக விடுங்க இது வெந்து வரத்துக்கு குறைஞ்சது ஐந்து முதல் ஆறு நிமிடம் தேவைப்படும் இது நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம எப்போ தெரிஞ்சுக்கலான்னா நம்ம இதில் போட்டிருக்க எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் அது வேகணும் இப்போ பாருங்க தக்காளி வெங்காயம் வெந்து அந்த எண்ணெய் வந்து மேலே வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுத போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நாம் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்துருந்தோன்னா அது கடையில் ஒட்டியிருக்கோம் அதனால தான் நான் வந்து தக்காளியும் வெங்காயமாக வெந்த பேருக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்தேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பேருக்கு நம்ம ஏற்கனவே மிளகாய் சாந்து அதாவது காஞ்ச மிளகாய் வரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா எட்டு காஞ்சி மிளகாவை எடுத்து அந்த மிளகாய் பேஸ்ட்டை வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இதை தமிழில் மிளகாய் சாந்துனும் சொல்லலாம் இந்த காஞ்ச மிளகாய் பேஸ்ட்டு சேர்த்ததும் ஒரு மூன்று நிமிடம் போல் நீங்கள் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஏன்னா எந்த அளவுக்கு தக்காளியும் வெங்காயமும் வதங்கி வருதோ அந்த அளவுக்கு சுவை அதிகமாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் வேக விடுங்க நல்லா வெந்து வரட்டும் நீங்கள் நான்ஸ்டிக் கடை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி கலரிட்டே இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் மண்பாண்டத்தை யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக இப்படி கலரி விடுங்க இல்லைன்னா சுலபமாக அடி பிடிச்சிடும் இதில் நான் ஏற்கனவே மிளகாய் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணதுனால மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது நான் காய்ந்த மிளகாயும் மல்லி விதையும் சேர்த்து அரைச்ச பவுடர் இது கூட கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை கண்டிப்பாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலரி விடுங்க மசாலா வந்து எல்லாத்துலேயும் பரவணும் இது நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் திருப்பி அப்போ தான் வந்து கரெக்டான பதம் அந்த நேரத்தில் நம்ம ஏற்கனவே சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் லேயரா அதை வந்து இந்த மசாலாவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க இறால எல்லா மசாலாவும் படுற மாதிரி நல்லா கலரி விடுங்க அது மெதுவாக வதங்கிட்டோம் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி தேவைப்படும் வதங்கிறதுக்கு இது வதங்கும் போது தான் மசாலா இருக்க எல்லா ஜூஸும் வந்துட்டு அந்த இறாவிலையும் இறங்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆன பிறகு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் வித்தியாசம் அந்த இறாலாம் நல்லா சுருண்டு இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு சுருண்டு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வதங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வதங்கி சுருண்டு வந்திருக்குன்னுட்டு இது தான் கரெக்டான பதம் இறா வந்து வதங்கி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க இதை இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் கலரி வேக விடுங்க இதில் ரெண்டு கோவலை தண்ணீரை சேர்க்குறோம் அதாவது ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணீரை சேர்க்குறோம் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டு லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை உப்பும் காரமும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருந்தால் அப்படியே விட்டுடலா
எனக்கு உப்பு கம்மியா இருக்கவே நான் கொஞ்சம் உப்பு இதில் திருப்பி சேர்க்கறேன் நான் கல் உப்பு தான் எப்பவுமே யூஸ் பண்றேன் அது உடல் நலத்துக்கு ஆரோக்கியமும் கூட நீங்களும் முடிஞ்சா கல் உப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உப்பு சேர்த்து ஒரு முறை கலரிட்டு லிட்டை போட்டு கவர் பண்ணிடுங்க இது ஒரு பத்து முதல் பதினஞ்சு நிமிஷம் போல வேகட்டும் இப்ப பாருங்க நல்லா வெந்து என்ன தனியா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இது திருப்பும் ஒரு வாட்டி கலரி விட்டுட்டு மூடி வச்சுடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து திறந்து பார்த்து கலரி விடுங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இப்ப பாருங்க தண்ணியெல்லாம் சுருண்டு யாரா நல்லா வெந்து வந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த பாதம் போதும்னா நீங்க இப்படியே எடுத்துக்கலாம் இல்ல இன்னும் வேகணும் இன்னும் தண்ணி சுருண்டணும்னா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா மசாலா கம்ப்ளீட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பதத்தை வந்து நம்ம ரைஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்திக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வெந்திருக்கு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரைனஸ் வேணுங்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல நான் சுண்ட விட்டு இறக்கியிருக்கேன் அவ்வளோதாங்க நம்ம சிம்பிளான சூடான சுவையான இறால் தொக்கு ரெடி இதில் நான் கார்னிஷிங்கு கொத்தமல்லியை வந்து நறுக்கி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்யுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க செஞ்சு பார்த்து எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இதை சர்விங்காக நான் மந்தார இலையை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மந்தார இலையில் நிறைய மருத்துவ குணங்களும் பயன்களும் இருக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்க அதுல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களும் படிச்சு பயன்பெறுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புறேன் அதனால மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல என்ன டிஷ் செஞ்சு காமிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க Thanks for watching Simon Pandam Samuel. Meenum adutha video vil sandikalam. Nandri vanakkam. Bye bye.